Hi everyone, it's your Buhay Mother Monica and I hope you're having a great day. Maraming maraming salamat for coming back and watching my videos. And ang gagawin natin ngayon is magpapadami tayo ng mayana. Itong mayana na to, o kaya colliers, nakuha ko to sa kapitbahay namin. And sinabi ko nga sa kanya na gustong gusto ko yung mga mayana and kung pwede kami mag-exchange. Mag and ngayon, binigyan niya na ako ng mga cuttings. Kaya napakadaming cuttings ng mayana, puro pula. And meron din siyang ibang binigay sa akin. Um, ito, hindi ko alam kung ano to eh, pero amoy ng church. Yung ano pag um, nag ash Wednesday, ito yung amoy niya. So, magpapadami ako. Sabi niya, madali lang daw eh. Stick ko lang sa lupa and dadami na siya. At saka, binigyan niya rin ako ng oregano. Ayan no, maganda to pag may sakit kayo. Masa na sa cold and flu, sabi ng auntie ko, si auntie Bumbay, kumukuha siya ng mga around 8 pieces of, um, 9 pieces of leaves. Kinakrush, nilalagay niya sa boiling water. Tapos, let it cool down. Hang, um, tapos, ayun, inumin na. Tapos, tutulungan niya mawala yung cold and flu nyo. Shoutout tayong sa mga kaibigan natin. Kay Kenneth Torres, Rachel Perez, Jasper and Gilbert De Leon, Yasia Ortega, Cecil Harano, Rosemary Santos Bayona, Devan Balihapa, Alisa Kapampangan, Marisa Evangelista, at saka sa mga YouTubers natin, kay Rachel's Indoor Garden, Mel TV Official, Michelle Awa Garcio, Josephine Bauyon, Lola Thelma's Vlogs. So please, pakisuporta naman yung mga vloggers natin dyan. At saka, kay Tita Connie Cruz of Cake Links. Pakicheck yung, yung link niya. Details will be in my description box. Ayun, pakitignan na. Thank you very much. Itong mayana na yan, ayan o, see, kita nyo, iba yung kulay ng leaves. At saka, maliit lang siya. Compared sa dito, Sabi ang ganyan, it all came from the same plant. Ang difference niya lang is soil. Maganda yung soil nito. At saka nasa mas elevated yung more raised yung soil nito. Kung gusto yung ibahin, um, ang, siguro yung mga kulay ng mga yung look ng inyong mayana, work on your soil. Kung, gusto, kung mas healthy yung soil nyo, ganito yung itsura. Yan. Pero kung siguro pH or whatsoever, ganyan yung kulay niya. Nagdidilig siya twice a day, once in the in the morning at saka once in the um late afternoon or early evening. Eh mahilig to sa tubig eh, so kailangan talagang diligan. And medicinal din to eh. And maganda sa mayana, nagdadagdag siya ng kulay diyan sa garden nyo. Ay nga sa yung garden ko ngayon, mostly puro green siya. So ito pag lumaki na, ay ikakalat ko siya around the garden pandagdag ng kulay. So, ayan siya. Magpapadami din ako ng halaman na to. I think it's called snowfalls. Ayan no, ang ganda ng kulay. At saka humahaba siya. Ayan, so bagay na bagay sa tray, sa hanging plant. So, ito mahilig din to sa tubig. So, combination nito, at saka ito, ayun, bagay siya sa isang pot. Kasi same water requirement. So, tara, cut na tayo. So, kung magkakat kayo ng, um, ng cuttings nyo, so, kung pinutol nyo before or above nun, well, basically, dun lalabas yung mga roots niya. So, make sure na ikat nyo underneath or above the node. Ayun, para may paglabasan ng, ng roots. Isang node na yan, pero gusto ko medyo mahaba eh. So, um, ikakat natin above the third node. Ang paglinis, ayan. Ganyan. Ibabury ko yung two nodes na yan sa lupa. Tapos, isang node na yan, ayan, naka, nakalabas. And huwag nyo itatapon yung leaves kasi pwede pa rin, pwede nyo i-propagate itong mayana through leaves. Saka itong mayana na to no fail kapag nag-propagate eh. Puro, I like the, the length of it. So, iiwan ko siya. Lilinisin ko lang. Tanggalin ko yung mga um, malalaking leaves para 
yung energy ng yung paggrow ng mayana is na concentrate sa sa roots hindi sa pagmaintain ng leaves. Ayun, pwede na 'yan. Tapos tingnan niyo to, oh, ang ganda, 'di ba? Napaka-red. Deep red siya. Tapos kung malaki talaga siya, ako oh, ang ganda. Sa akin normally kinakat ko to sa sa maliit. At least nakakuha pa rin ng sunlight, but it's not working too much to maintain the leaves. Ayan. Kasi ang gusto lang natin naman eh, mag-concentrate sa root development eh. So, okay na siyang ganyan. Kasi since mahaba na siya, okay na siyang i-cut. Ito, natanggal na yan. Ayan, cutting natin. Tapos medyo, habahan nyo rin. Just to, for good measure, di ba? Ayan o. Oh propagate kayo, medyo damihan nyo rin. Madami yung chances nyo sa success ng uh, propagation. Para mas mabilis. Kailangan nyo naman ng haircut. Ganyan natin. Yan. Propagate natin yung lahat. And tingnan natin kung ano mangyayari. Yan. See? Hopefully maging bushy, bushy siya later. Okay.